Dans la salle d'audience sont exposées les pièces saisies durant l'enquête, cassettes vidéo, photos pédophiles. Les faits auraient débuté en 1989, les filles étaient alors âgées de 5 à 11 ans, pour s'achever en 1993, lorsque Véronique s'est confiée à sa famille d'accueil. Dans le village de Jalais, 3500 habitants près de Cholet, les services sociaux de la mairie n'avaient rien remarqué. Ils connaissaient surtout la famille Liègre pour ses problèmes financiers. Aujourd'hui, le père de Véronique, par la voix de son avocat, continue à nier les faits de viol et de proxénétisme. Il y a des faits de violence pures qui lui sont reprochés, qui sont reconnus. On est dans un climat familial dur et ça c'est tout à fait établi, il n'y a pas de discussion là-dessus. En revanche, il y a des accusations sur des faits de nature sexuelle, viol, agression sexuelle, proxénétisme, qui euh, tous, et depuis le départ, depuis le premier jour, sont contestés par mon client. Au vu des faits qui leur sont reprochés, viol et proxénétisme sur mineurs, les parents des quatre jeunes filles risquent chacun 20 années d'emprisonnement. Verdict annoncé ici à Angers pour samedi en fin d'après-midi. A l'issue des déclarations fracassantes de la jeune femme, seuls ses parents seront jugés et condamnés et aucun cas n'aura été fait des déclarations de la victime concernant le réseau qu'elle dénonce. Une fois de plus, on devait réduire la monstrueuse affaire à une histoire de violence sexuelle intrafamiliale. Quant au gradé de gendarmerie qu'elle accuse, c'est carrément lui qui se serait occupé de l'enquête. Pour confirmer le climat d'omerta et d'instrumentalisation de la justice dans ce dossier, citons simplement M. le Président Vermorel de la Cour d'assises d'Angers, désignant, ses, désignant les parents de Véronique Liègre à l'occasion de ce fameux procès d'Angers. Je cite « Nous sommes là pour juger cela et rien d'autre ». Fin de citation. L'avocat Jean-Claude Dix avocat de Véronique Liègre, déclara fort justement, je cite, « Justice a été rendue aux victimes, mais l'essentiel, le réseau, n'a pas été jugé. » Fin de citation. Il ne s'agit donc que d'un simulacre de justice, utilisant les dix parents comme fusibles pour épargner le réseau de la région. Alors, le fait que le crime organisé utilise assez souvent des bases intrafamiliales pourries pour greffer leur réseau et après désigner donc les parents comme euh, bouc émissaire, a le deuxième avantage pour le crime organisé, pour euh, l'imposture judiciaire, de désigner des parents totalement innocents dans le cadre d'autres affaires de disparition d'enfants où il vaudrait mieux ne pas remonter à euh, la source du kidnapping, à l'origine du kidnapping. Donc nous avons d'autres cas concrets, comme par exemple l'affaire McCann, où des parents totalement innocents sont accusés par la police portugaise d'avoir fait disparaître leur petite fille. Si l'État et la police ne réussissent pas à retrouver l'enfant au bout d'une semaine, on soupçonne les parents, ou on critique les parents, etc., etc. Et on ne va sûrement pas faire l'enquête. Vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ce procédé que l'on retrouve de plus en plus dans les affaires. Nous avons vu ça aussi dans l'affaire des enfants Kim et Ken en Belgique. Ah, la mère a dû assassiner les enfants. Ah, la mère a dû se débarrasser de ses enfants en raison de problèmes dans la famille. Vous voyez, ce sont toujours des méthodes qui reviennent. Nous le voyons encore dans l'affaire de disparition McCann, nous, là aussi. Les parents ont assassiné l'enfant, les parents ont fait ci ou ça. C'est toujours le même système.
Entre-temps, Marcel Verbouzem entamait une longue descente aux enfers. Entre campagnes de diffamation administrées par les médias, tentatives d'assassinat et les iniques poursuites judiciaires dont il fait l'objet. Vous pouvez nous redonner quelques exemples de ce qu'a subi Marcel Verbouzem à travers son action il a été emprisonné sur base de rien, il a été euh, calomnié constamment, il y a des, de, la, de, euh, tout le secret de l'instruction constamment en fuite, Et toutes les pièces principales de son dossier qui disparaissaient, il y a eu jusqu'à 37 pièces euh, qui, a, qui, a, qui, a été, qui disparaissaient de son dossier. Euh, et il y a... Enfin, ça, ça n'arrête pas. Vous disiez à un moment donné qu'il avait carrément pris en photo nu pour après euh, mettre cette photo en avant. Non, c'était pas une photo. Euh, il, pas une photo. A, il a été arrêté, il a été déshabillé, filmé nu. Et, euh, et ça, de manière à ce que ça arrive sur un, un, une télévision de monitoring. Et sa fille a pu le voir comme ça. Je veux dire que c'est assez, assez abominable. Il a porté plainte, on lui a dit qu'il avait raison. Bon, tout le monde s'excusait. Voilà. Euh, mais c'est des, des pratiques qui dépassent les ouais. les humiliations euh, et c'est tout, toutes les, les erreurs administratives euh, par exemple pour un, quelqu'un qui est cardiaque et insuline dépendant le, 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 selon la législation belge quand quelqu'un fait grève de la faim en prison et qu'il persiste dans cette grève au-delà de 10 jours il doit être mis dans une prison hôpital et lui ils ont attendu 25 jours quand son médecin dit qu'il doit être euh, réalimenté ce, 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 euh, ce, au soin intensif on le réalimente à la prison il a trois commas diabétiques à chaque fois qu'il a un commas diabétique il peut y rester passé parce qu'il est, est cardiaque euh, donc c'est constamment des histoires comme ça, c'est un miracle qu'ils soient encore en vie. Un... Récapitulons les attaques terroristes que l'enquêteur essuya de la part des autorités belges. Dans un premier temps, concernant l'affaire Thames Mader, Marcel Vavouzem était emprisonné 15 jours, mis en examen à travers les accusations des pédophiles du café Le Monti pour chantage. Condamné en première instance malgré un dossier vide et sur la base donc d'un casier judiciaire qui n'était pas le sien, il fut condamné en juillet 2001 à sept mois de prison avec sursis pour imprudence dans le traitement de ses dossiers. Le premier CD-ROM dit des envortes et fut poursuivi pour détention de matériel à caractère pédopornographique alors qu'il s'agissait d'un matériel qu'il s'était procuré pour résoudre une affaire criminelle. Dans un troisième temps, l'enquêteur fut accusé d'être un criminel sexuel par une bande de faux témoins corrompus, faits formellement attestés et pourtant écartés des débats par la justice. Quatrième temps, l'enquêteur, pris sous le feu nourri des mises en cause et des campagnes de diffamation, voyant que tout était tenté pour étouffer l'affaire, constitua des affiches sur la base du premier cd et les diffusa afin d'alerter l'opinion publique sur la gravité des horreurs qu'il avait révélées aux autorités, ainsi que à leur réaction criminelle. Reprenons ici la chronologie de cette histoire. Au printemps 2004, le procureur du roi de Turnout fait citer à comparaître Marcel Vervouzem le 22 septembre 2004 devant le tribunal correctionnel pour répondre de l'inculpation de possession d'images, de films, photos impliquant des mineurs de 16 ans. Comprenez d'après le jargon judiciaire des mineurs de moins de 16 ans. Marcel Ferrosem subit alors une série de tests. Il y avait un psychiatre qui disait « Monsieur Verbeuzen n'est pas un pédophile, non, 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 Monsieur Verbeuzen est sympathique, Monsieur Verbeuzen c'est un bon garçon, c'est un bon travailleur, c'est un type bien. » Ah, dit le juge. ça n'est pas possible, il ne peut pas s'agir d'un bon psychiatre. Alors un autre psychiatre, et un autre psychiatre intervient. Non, M. Vermeusel n'est pas malade, c'est quelqu'un de bien, il n'est pas pédophile. Non, ça n'est pas possible, ce psychiatre, c'est pas possible. Alors encore un autre psychiatre. Oui, non, M. Vermeusel n'est pas malade, M. Vermeusel est normal, c'est un homme bien. Comment c'est possible Trois psychiatres, ça n'est pas possible. 